我们玄西衙的仙规，每日必会被人偷偷翻过面来，却从来没有人抓到过始作俑者，莫非是他？小人，这个人怎么这么眼熟啊？我是不是在哪儿见过他？大胆，你是哪个宫的小仙，竟敢翻我们玄心崖的仙规？怎么，有胆量翻规，没有胆量报上你的姓名还有仙号吗？想逃是不是？这个人的面容跟背影都好生熟悉，好像在哪里见过似的，可怎么都想不起来了。这本《无师自通》，聪颖非凡的小仙，着实百年一遇。只可惜此人心性太过浮躁，若能加以磨练。日后必成大器。哼，我可真是太聪明了。一会儿呢，我们就躲进玄心崖，等那个翻规君一来，只要他敢翻规，必定会牵动我这条线的。到时候我们两个二对一，我就不信打不过他。你确定这样能行啊？当然了，我们只需要守株待兔就行了。走吧。小心！哎，不是已经查了下吗？他来了，怎么我们毫无察觉？对啊，怎么可能这个翻规小人，我抓不到你的话，我就不叫严飞。走开，诗云。啊，严旦，翻规君抓到了吗？呃，我下次一定能抓住。哎，这是什么？北冥仙君什么时候养了一青一白两条小水蛇啊？他们呀，才不是什么水蛇呢，而是龙。银白色那条啊，是东海龙尊家的太子敖轩；青色的是南海青龙族的公主昭兰。龙族啊，觉得我们九重天仙气盛，所以就把他们子女送来养了。哼，你不说还真看不出来是龙。小家伙。什么东西啊！咬我！你怎么把它扔出去了？它不是龙吗？对面是莲池，应该不会死吧？嗯，这条鱼不会被小白龙砸死了吧？找到了，找到了，敖轩找到了。啊，你真棒，你真棒。哎，诗云，你看啊，我怎么觉得这条小黑鱼，它看我的眼神充满了鄙夷呀？怎么可能？它不过是一条鱼而已，怎么可能有人的表情